Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, już wiele się dowiedzieliśmy o uszczycowym zapaleniu stawów, natomiast chciałabym Państwu powiedzieć, w jaki sposób rozpoznali się uszczycowe zapalenie stawów, jakie są najczęstsze objawy, w jaki sposób należy przygotować się do wizyty u reumatologa, w jaki sposób powinniśmy leczyć uszczycowe zapalenie stawów według wytycznych obowiązujących i co można zrobić, aby czuć się dobrze, chorując na uszczycowe zapalenie stawów. Choroba należy do grupy spondyloartropatii i jest jedną z częstszych spondyloartropatii, ale w tej grupie znajdują się również inne jednostki chorobowe, na przykład zeszkiwiające zapalenie stawów tego słupa. Częstość zapalenia stawów u chorych z łuszczycą to jest od 10 do 30%, natomiast najczęściej zmiany skórne poprzedzają wystąpienie zmian w układzie ruchu, Natomiast należy pamiętać, że nasilenie zmian na skórze często nie koreluje z aktywnością zapalenia stawu. I tutaj są dyskretne zmiany na powierzchni dłoni, a chory ma ciężkie zapalenie stawu. Czyli zdarza się, że chory przychodzi z bardzo ciężkim zapaleniem stawów, a my szukamy małego ogniska łuszczycy. A z drugiej strony jest bardzo wielu chorych, którzy mają ciężką łuszczycę skóry i nigdy nie rozwiną zapalenia stawu. Co zrobić przed wizytą u lekarza? Lekarz powinien mieć pełną wiedzę na temat stanu zdrowia chorego, więc nie może tylko oceniać skóry i stawów. Ważne są nie tylko objawy ze strony układu ruchu, ale także objawy ze strony innych narządów i układów, a więc nadciśnienie, układ krążenia, choroby płuc, nerek, przewodu pokarmowego bo to może wpłynąć na podejmowanie na bieżąco decyzji dotyczących i rozpoznawania, i leczenia. Znaczenie mają także choroby przebyte w przeszłości oraz choroby w rodzinie. No na przykład dana osoba nie ma łuszczycy skóry, ale to, że ktoś z krewnych choruje na łuszczycę, to już jest pewien sygnał dla lekarza, żeby taką chorobę wziąć pod uwagę. Jakie pytania sobie powinniśmy zadać, idąc do reumatologa? Czy ból dotyczy stawów, mięśni, czy przyczepów ścięgi? Dla nas jest to nieraz trudne do zróżnicowania, natomiast jeśli nie wiemy, jak nazwać to, co nas boli, to lepiej pokazać palcem. Boli mnie tu, prawda? Które stawy lub miejsca są najbardziej bolesne? Warto jeśli już się choruje, określić sobie taką w głowie skalę bólu. My umownie nazywamy ją skalą numeryczną bólu, gdzie 0 to jest nic, a 10 to jest ból najgorszy dla obrażalki. I można powiedzieć, że jeśli ból jest średni, to jest 5. I często moi chorzy wiedzą, że w ten sposób oceniamy dolegliwości, chodzą i mówią, pani doktor, mnie dzisiaj boli na 4. Ważne jest też, szczególnie w okresie, kiedy ustala się rozpoznanie, kiedy ból ma największe nasilenie. Czy to jest w godzinach rannych, w nocy, czy po wysiłku. Bóle związane z samym zapaleniem występują najczęściej w nocy, nad ranem i towarzyszy im uczucie sztywności po ranie. Jeśli bóle występują po południu, po długim chodzeniu, w staniu, to są bóle o charakterze mechanicznym, i być może, że to jest inna choroba, na przykład choroba zwyrodnieniowa, a niekoniecznie uszczycowe zapalenie stawu. Warto też zaobserwować, jakie czynniki wpływają na zmniejszenie bólu, na przykład czy po ćwiczeniach jest poprawa, czy pogorszenie. Bo w bólach o charakterze zapalnym zwykle po ćwiczeniach człowiek się czuje lepiej. Czy bólom towarzyszy uczucie sztywności stawu? kiedy i jak długo ono występuje i warto również zauważyć, które stawy były obrzęknięte. Ja muszę powiedzieć, że proszę chorych, takich, którzy są w fazie ustalania rozpoznania, żeby co najmniej zrobili zdjęcie komórką tego stawu, który im się wydaje obrzęknięty. Bo dla reumatologa to jest zupełnie co innego obrzęk stawu niż dla lajka. Dla reumatologa obrzęk stawu to jest 
wysiek w stawie, czyli w badaniu palpacyjnym wyczuwa się płyn w tym stawie, badaniem obiektywnym, takim medycznym, który potwierdza, że tam jest zapalenie, to jest badanie ultrasonograficzne, które nie musi być wykonywane, jeśli nie mamy wątpliwości, że, że tam jest obrzyk. W czasie wizyty lekarskiej pacjent powinien ocenić tkliwość stawu oraz obrzęk stawu. I tkliwość to nie jest to samo co ból. Ból to jest to, co my odczuwamy. Boli mnie kolano, boli mnie łokieć, boli mnie nadgarstki. Natomiast tkliwość to jest coś, i to dla nas jest bardzo ważne, to jest coś, co jest występowanie bólu pod wpływem ucisku. I to, to ten ucisk jest w jakiś sposób wystandaryzowany i lekarz pyta, czy w czasie ucisku dane stawy są tkliwe pod wpływem ucisku i też sprawdza, czy jest w tych stawach obrzeg. Jest to ważne, bo później przy podejmowaniu decyzji odnośnie leczenia ilość obrzęgniętych i tkliwych stawów jest bardzo istotna. Jakie są objawy uszczycowego zapalenia stawu? Bóle stawów najbardziej nasilone rano. Obrzęki staw. Tutaj przykład obrzęku stawu kolanowego. Uczucie sztywności porannej stawów. Deformacje stawów u niektórych chorych po wielu latach trwania choroby. Mogą być również bóle przyczepów ściemnistych. Najczęściej są to bóle pierw, bóle przyczepów ściemna Achilles. I w postaci osiowej. Występują bóle kręgosłupa, bóle w okolicy krzyżowej, bóle pośladków, pachin i może dochodzić do postępującego usztywnienia kręgosłupa. Natomiast chciałabym podkreślić, że nie każdy ból staw u chorego z uszczycą skóry to jest uszczycowy zapalenie stawów. To wymaga ewidentnej oceny specjalisty, bo można popełnić duży błąd, Najczęstszą chorobą stawów na świecie jest choroba zwyrodnieniowa stawów, również łuszczyca jest powszechna, więc choroba zwyrodnieniowa u chorego z łuszczycą skóry jest bardzo częsta i nie można wtedy u niego pomylić się w rozpoznaniu, bo stosowane leki nie przynoszą co ulgi. Jakie badania powinno się wykonać? Wykonuje się badania obrazowe, Nieraz są konieczne wykonanie zdjęć rentgenowskich, zajętych stawów. Badania laboratoryjne OB i CRP to są wskaźniki aktywności procesu zapalnego, morfologię krwi. Przed włączeniem leczenia również oznacza się próby wątrobowe. I jeśli jest zajęty kręgosłup, warto oznaczyć obecność antygenu HLA-B27. To jest taki czynnik, genetyczny, predysponujący do rozwoju choroby z zajęciem kręgosłupa. I tu jest przykład kręgosłupa w zaawansowanym stadium choroby. My nazywamy to kręgosłupem w kształcie kija bambusowego, ale to nie jest tak, że to tylko u niektórych chorób to występuje. Kręgosłup staje się jeszcze sztywny, jest prawie nieruchomy i chory, żeby obejrzeć się do tyłu, musi się obrócić wokół własnej osi. I porównuje się ten kształt obrazu radiologicznego do kija bambusowego. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że o ile wygląd jest podobny, to kij bambusowy jest bardzo elastyczny. Wiecie Państwo, że nawet był to materiał na wędki jest elastyczny. Natomiast kręgosłup, w którym są zmiany zapalne, jest sztywny podatny na urazy i występuje w nim osteoporoza. My mamy specjalne kryteria klasyfikacyjne, które nazywają się kryteriami Kaspar, ale tak naprawdę dla doświadczonego reumatologa ustalenie rozpoznania nie stanowi wielkiego problemu. Ważną sprawą jest, żeby być pewnym, że to jest choroba zapalna stawu. Czyli to jest zapalenie, czyli jest obrzęk stawu lub wysokie parametry stanu zapalnego, a nie tylko ból. I to jest naj... czyli to, że to jest choroba zapalna, to jest najważniejsza rzecz. Jedną z cech może być daktylitis, czyli obrzęk całego palca. 
Idy Strosza Kiesnowski również jest, służy jako wsparcie do ustalenia rozpoznania. Ale ktoś, kto ma zapalenie stawów i ma łuszczycę skóry, to jest bardzo prawdopodobne, że ma łuszczycowe zapalenie stawów. Natomiast pamiętać należy, że występują różne postaci łuszczycowego zapalenia stawu i ono może wystąpić w każdym wieku, także u dzieci. Tu już mówiliśmy o łuszczycy paznokci. Bardzo na to zwracamy uwagę, bo często panie sobie malują paznokcie lub na, naklejają tipsy, wstydząc się tych zmian na skórze, a my nie mamy rozpoznania. W związku z tym chorą prosimy o zdjęcie tych tipsów, o przyjęcie na wizytę bez nich i wtedy łatwiej jest ustalić rozpoznanie. Umownie dzielimy uszczycowe zapalenie stawów na kilka postaci. Postać kilkustawowa to jest umownie do czterech. Postać wielostawowa, postać okaleczająca, bardzo ciężka. Postać głównie z zajęciem stawów międzypaliczkowych dalszych i postać z zajęciem kręgosłupa. Tu jest ta postać z zajęciem stawów międzypaliczkowych dalszych i tę najłatwiej pomylić się zmianami zwyrodnieniowymi, bo właśnie zmiany zwyrodnieniowe występują w tych stawach. Więc w takiej sytuacji no, musi taką decyzję o rozpoznaniu jednak podjąć specjalisty. I tutaj przykład chorej, która była hospitalizowana w klinice i miała zapalenie stawów. Nie wiem, czy Państwo widzicie, bo dla, dla reumatologa to jest takie ewidentne, że tu jest poszerzenie zarysu stawu i obrzeń miała wiele stawów zajętych i miała duże zmiany na paznokcie. Prosiłam, żeby poszła do fotografa, bo chciałabym pokazać te zdjęcia na wykładzie dla studentów, bo wypisałam chorą do domu. Po trzech dniach od fotografa dostałam takie zdjęcie. Chora pomalowała sobie paznokcie, tak bardzo się wstydziła tych zmian. Da? Czyli to świadczy o tym, o że mówią nieraz, że podaję rękę, a obawiam się, czy ktoś nie cofnie tej ręki, bo bojąc się, że to jest grzybica e, lub że się zarazi tą chorobą paznokci. To jest często ciężka postać okaleczająca, może dochodzić nawet do objawu lodnetki, czyli do, do, do skrócenia palców, ale co jest związane z niszczeniem kości. I w takiej sytuacji są krótkie palce i pozorny nadmiar skóry. Wtedy możemy te palce pociągając wydłużyć nawet do 2-3 cm. Tu jest przykład tego palca kiełbaskowatego. Tak ładnie się nazywa, ale to jest obrzęk całego, całego palca. I to jest bardzo typowe dla uszczycowego zapalenia staków i um, spondylartropatii wokół. Niedocenianym objawem są, jest zapalenie przyczepów ścięgiem na Achillesa, które nieraz prowadzi do inwalidztwa, bo na, do dolegliwości są tak nasilone, że z powodu bólu w piel chory nie może poruszać. A wydaje się, co to jest zapalenie ścięgiem na Achillesa. I tutaj jest przykład chorego z łuszczycowym zapaleniem stawów, który ma postać osiową, czyli ma wyrównanie lordozy lędźwiowej, Pogłębienie tej fazy. Proszę popatrzeć, jaka jest jego sylwetka. Łopat ma 27 lat. Są wytyczne, do których my powinniśmy się stosować, jeśli chodzi o leczenie łuszczycowego zapalenia stawu. I jest teraz taka tendencja w reumatologii, że powinniśmy dążyć do osiągnięcia remisji. A jeśli się ją osiągnie, żeby ona trwała długo. Jeśli nie ma możliwości osiągnięcia remisji, to należy dążyć do niskiej aktywności choroby. A ta remisja to jest stan, w którym człowiek się czuje dobrze, ma ból w tej skali 10 stopniowej 1, ma prawidłowe parametry stanu zapalnego i nie ma obrzękniętych stawów i prawie nie ma dolegliwości bólowej. 
Wytyczne dotyczące leczenia uszczycowego zapalenia stawów zostały opracowane przez Europejską Ligę Przeciw Reumatyczną, przez grupę Grappa, bardzo znaną grupę, która zajmuje się tylko uszczycowym zapaleniem, uszczycą i uszczycowym zapaleniem stawów, ona są wytyczne polskie. I wszystkie one zostały opublikowane w najlepszych pismach europejskich, a polskie w reumatologii w 2016 roku mam przyjemność być współautorem tej wytycznej. I jeśli chodzi o wytyczne na papierze, to polskie wytyczne całkowicie pokrywają się z wytycznymi europejskimi. Czyli na papierze, w publikacjach my powinniśmy leczyć pacjentów tak samo, jak leczy się we wszystkich krajach Europy. Jakie leki można stosować w tej chorobie? Niesteroidowe leki przeciwzapalne, które działają doraźnie, przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Efekt takiego leku odczuwa się mniej więcej dwie godziny po przyjęciu. W dniu, w którym się po przyjmuje, jeśli się nie przyjmie, to tych dolegliwości nie ma. One wpływają na ból, ale nie wpływają na postęp zmian w stawach. Podaje się kortykosteroidy dostawowo, jeśli jest wysięg w stawie, duże zapalenie stawów, nieraz też w okolicach przyczepów ścieliwistych. Ogólnie nie zaleca się, tylko w wyjątkowych przypadkach stosuje się kortykosteroidy do ustnie. Mimo, że ich efekt jest bardzo dobry, to później odstawienie jest trudne, ponieważ łączy się często z wysiewem puszczycy. Bardzo ważnym elementem są tak zwane leki modyfikujące przebieg choroby. Te leki dawniej były nazywane lekami podstawowymi, czyli leki, które mają hamować proces zapalny, hamować postęp zmian w stawach. One nie działają bezpośrednio na ból w dniu przyjęcia. Efekt ich leczenia, ich stosowania można ocenić mniej więcej po trzech miesiącach. I kolejnym etapem leczenia są biologiczne leki modyfikujące przebieg choroby. I tutaj ze względu na wpływ na różne czynniki zapalne w krwi, najbardziej rozpowszechnione są czynniki martwicy nowotworów. Inhibitory leukiny 17 i 12 i 23. Te dwa ostatnie leki jeszcze w programie w Polsce nie istnieje. Oraz kolejny lek, apremilast, który wzbudza wielkie nadzieje. Do ósmy inhibitor fosfodiesterazy też jeszcze w Polsce nie jest refundowany. Jakie są tradycyjne leki modyfikujące przebieg choroby? Ja bym radziła Państwu pamiętać, że Łuszczyca skóry to jest również choroba autoimmunologiczna, nie tylko zapalenie stawów. Czyli leczenie łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów wymaga w ciężkich przypadkach leków stosowanych ogólnie. I najczęściej stosowane leki to jest metotreksat, sulfasalazyna, cyklosporyna, i leflunomit i jest to zgodne z wytycznymi międzynarodowymi, w tym polskimi. Przy czym przed stosowaniem metotreksatów należy zrobić badania, to nie ma przeciwwskazań. Natomiast to jest najpowszechniej stosowany lek o udowodnionej skuteczności i nie powinno się jego bać. Ja muszę powiedzieć, że ponieważ to jest lek cytostatyczny, immunosupresyjny, z potencjalnymi działaniami niepożądanymi, ale stosowany również w onkologii w dużych dawkach. Na ulotce są wymienione wszystkie możliwe działania uboczne. Pacjent, który dostaje tę ulotkę, boi się, umrę, będę miał wysypkę, będę miał wstrząs, będę miał e, chorobę wątroby. Ja najczęściej daję choremu ulotkę do przeczytania i proszę, żeby omówił te swoje lęki ze mną. To jest lek stosowany u 90 kilku pacjentów, procent, pacjentów zarówno z łuszczycowym zapaleniem stawów, 
taki z reumatoidalnym zapaleniem stawów i w tych dawkach u większości chorych on jest bezpieczny. Oczywiście leczenie wymaga monitorowania. Kolejny etap to leczenia to inhibitory tnf alfa czyli te leki biologiczne. One dlatego nazywają się lekami biologicznymi, bo są wytworzone nie na drodze chemicznej, ale na drodze inżynierii komórkowej wytwarzane są przez komórki. Tu są złożone białka o nieraz bardzo dobrym efekcie, natomiast one działają u około 60-70% chorych. Czyli nie wszyscy chorzy, którzy wezmą taki lek biologiczny, uzyskają po oczekiwany efekt terapeutyczny. Co więcej, efekt tego leczenia jest znacznie większy, jeśli jednocześnie jest stosowany metotreksem. Czyli tak naprawdę powinno się stosować w ciężkim muszczycowym zapaleniu stawu. Najpierw metotreksat, jeśli on jest nieskuteczny, można pomyśleć o włączeniu leczenia biologicznego, ale na bazie metotreksa. I tutaj wymienione te leki, pięć preparatów, wszystkie są dostępne już obecnie w programie lekowym muszczycowego zapalenia stawu. I kolejne, ludzkie przeciwciało monoklonarne antyinterleukina 12-23, który się nazywa ustekinumab, inhibitor interleukiny 17a, sekukinumab i te leki są w fazie wchodzenia na rynek, są, są w ocenie agencji, oceny technologii medycznej. I tutaj proszę Państwa schemat w jaki sposób powinno się leczyć według typicznych europejskich um, uszczycowe zapaleństwo. To jest leczenie EUZS mimo stosowania nlpz -u. Czyli podstawą jest leczenie na początku, stosowanie leków przeciwzapalnych. Jeśli one są nieskuteczne, przy dominującym zapaleniu przyczepów ściemnistych i zapaleniu palców od razu powinno się spróbować leczenia biologicznego. W Polsce to na razie jest niemożliwe. Jeśli dominuje zajęcie stawów kręgosłupa po udowodnieniu nieskuteczności niestyrandowych leków przeciwzapalnych, Zaleca się włączenie inhibitorów terny i w Polsce tak już się dzieje, taka możliwość jest. Natomiast jeśli dominuje zajęcie stawów obwodowych, na pierwszym etapie powinno się stosować klasyczne leki modyfikujące przebieg choroby, czyli naprawdę na początku ten metotreksat, później ewentualnie drugi lek modyfikujący przebieg choroby, i dopiero biologiczne leki modyfikujące przebieg choroby i ewentualnie inhibitory fosfodiesterazy. A może tego nie będę omawiać. Tej, ta grupa grafa ma nieco inne podejście, bardziej takie nowoczesne, gdzie już na pierwszym etapie choroby sugeruje, że u pacjentów z ciężką chorobą można włączyć inhibitor tnf alfa lub inhibitor PD4, czyli jakby takie intensywniejsze leczenie od początku. I proszę Państwa, tu przykład chorego z zajęciem kręgosłupa. Proszę popatrzeć na skórę przed leczeniem biologicznym i po dwóch dawkach leku biologicznego. To jest dramatyczna poprawa. Ten chory w czasie, jak leżał u nas w klinice, Trzeba, pomijając to, że zużywał codziennie no, litr tych maści różnych, bo miał wielkie słoje z tymi maściami, to salopa musiała sprzątać podłogę wokół łóżka ze 4-5 razy, bo była taka warstwa pół centymetra łusek wokół łóżka. Natomiast po dwóch dawkach tego leku, no, spektakularny efekt, ale nie u wszystkich się to uzyskuje. I tutaj przykład przed leczeniem skóry i po leczeniu, po leczeniu skóry. 
Ten konflikt powiedział właśnie po tym miesiącu czy dwóch, ja wreszcie mogę się bawić z moim synkiem. Myślałam, że to dlatego, że ma e, po prostu jest sprawniejszy, nie wolą go stawy, nie woli go kręgosłup. On mówi to też. Ale wie Pani najważniejsze, on ma w tej chwili trzy e, latka. I jak ja bawię się z nim na dywanie normalnie, mimo że chodzę w dresach ze ściągaczami, to ta łuska sypie się na niego, na jego główkę, na ten dywan. Ja tak patrzę, jak moja żona to ocenia. Ona oczywiście się uśmiecha i nic nie mówi, ale wydaje mi się, że to sypanie się tej łuski na to dziecko jest takie jakby no straszne. I dopiero jak te zmiany ustąpiły, ja naprawdę czuję się prawdziwym ojcem i mogę wszystko z tym tym swoim wyczyniać. W jaki sposób inhibitory telefalka są dostępne w Polsce? To nie jest tak, że tylko my mamy ten problem z tym leczeniem, to jest leczenie drogie. Koszt miesięcznego leczenia od 3 do 5-6 tysięcy złotych miesięcznie, a powinien być powinno być to leczenie stosowane przy wlewie. Więc dlatego płatnik stara się ograniczyć to leczenie dla osób najciężej chorych. Te leki są dostępne w programie lokowym NFZ. Jeśli się napisze w przeglądarce program lekowy NFZ, to można zobaczyć, jakie warunki są, żeby do tego programu się dostać. Natomiast to jest niestety opisane trochę takim językiem urzędniczym i bełkotliwym i dla dla laika jest to trudne do zrozumienia, choć tak naprawdę to nie jest bardzo skomplikowane. Jeśli występ chory ma postać obwodową szczycowego zapalenia stawów, trzeba udowodnić, że dwa leki modyfikujące, w tym metotreksa w dawce maksymalnej 25-30 mg, były nieskuteczne. Czyli jeśli ktoś nie chce, boi się metotreksatu, to ma zamkniętą drogę do włączenia leczenia biologicznego. I dodatkową sprawą jest to, że to nie jest leczenie uniwersalne. Ono też niesie ze sobą pewne ryzyko, ryzyko infekcji, w tym ciężkich infekcji zagrażających. Więc na pewno trzeba spróbować metotreksatu w pewnej dawce, żeby sprawdzić, czy osiągnie się efekt terapeutyczny. W postaci osiowej konieczność do, jest dowodu, że dwa niesteroidowe leki przeciwzapalne kolejno stosowane były nieskuteczne. Wyłącznie chodzi o bardzo ciężkim przebiegu choroby, mogą otrzymać refundację. Są oczekiwane korzystne zmiany w programie od 1 marca, tego roku, czyli już za kilka dni. W tej chwili już jest to ogłoszone w postaci takiego obwieszczenia, ale prowizorycznego, ale to są bardzo korzystne zmiany, bo skraca się czas dochodzenia do możliwości otrzymania leczenia biologicznego, a dodatkowo jest taki zapis, że nawet jeśli chory nie spełnia tych wszystkich kryteriów, ale w ocenie lekarza grozi mu inwalidztwo lub no, ciężki uszczerbek na zdrowiu, lekarz ma prawo aplikować do takiego komitetu terapii biologicznej, który może wyrazić zgodę w tych wyjątkowych przypadkach dla chorych, którzy nawet tych kryteriów nie spełniają. I dodatkowo oczekuje się na refundację innych nowych leków. A więc co możecie Państwo zrobić, aby czuć się dobrze mimo choroby? Należy uzyskać jak najwięcej informacji o chorobie. Pamiętać, że nie jest się samemu. Pomyśleć, czy nie nawiązać kontaktu z z osobami w podobnej sytuacji, na przykład ze stowarzyszeniami chorych. Warto znaleźć lekarza specjalistę, do którego ma się zaufanie. Nie bać się przyjmowania leków, na przykład metotreksami. Warto stosować leki zgodnie z zaleceniem, a jeśli ich się nie przyjmowało, uczciwie o tym powiedzieć lekarzowi. Pamiętajcie Państwo, że lekarze to też ludzie. Nieraz, jak już człowiek chodzi do tego lekarza, no to powiedzieć, nie bałem się, nudziło mnie, nie, be, nie brałem, bo mi się nie chce, nie chciało, to człowiek się boi takiej sytuacji, a lekarz myśli, no jak wie, że to w porządku. 
Jeśli dolegliwości są nasilone mimo leczenia tradycyjnego, warto zapytać lekarza o możliwość intensyfikacji leczenia, na przykład włączeniu leka biologicznego. Warto zachować dobre relacje z bliskimi, nie izolować się. No i o tym, co była mowa, są również leki w takich badaniach klinicznych, nowe leki lub leki, które się nazywają leki biopodobne, czyli i prawie identyczne jak leki, znaczy to są leki biologiczne, ale um, utworzone jako kopia leku oryginalnego. I żeby je zarejestrować, konieczne są badania kliniczne. I nieraz szansa na wejście do takiego programu jest większa niż na wejście do programu refundowego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ważne jest zachowanie dobrych relacji z bliskimi, nieizolowanie się i niezapominanie o aktywności fizycznej, bo to jest element terapii. Czyli ćwiczenia, ruch, spacery, to jest bardzo ważny element terapii. I warto również wzbudzić w sobie takie dobre emocje i mimo dolegliwości uśmiechać się, a co więcej, w tej chorobie często występuje uczucie ogólnego osłabienia. Nieraz występują dolegliwości, które mogą wpływać na życie intymne. Warto te problemy w sposób taki zupełnie oderwany od danej sytuacji omówić z bliskimi i powiedzieć, żeby ten partner czy partnerka wiedziała, że jeśli w danym momencie my nie podejmujemy zbliżenia, to nie wynika dlatego, że my go nie kochamy, tylko dlatego, że się gorzej czujemy, ale trudno jest nam o tym mówić. E, tutaj chorzy mają bardzo do, duże pory do popisu, bo mogą powiedzieć, nie będę wynosił śmieci, bo jestem chory. E, to trzeba niestety omówić, że ja nie mogę tych prac podejmować rano, ale po południu będę to robić. 